എൻ്റെ പേര് സാജു ബേബി എന്നാണ് പിണങ്ങോടാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത മഹാദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ മറ്റു ചിലവരെ കൂടെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകിയത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ആദാമിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദാമിന് മാനുഷികമായ മാതാപിതാക്കളില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൊണ്ട് മെനഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എഫ്രൈമിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ജോസഫിന് രണ്ട് മക്കളാണ് മനുഷ്യ എഫ്രൈം മനുഷ്യ മൂത്തവനാണ് എന്നാൽ ദൈവം പ്രത്യേകമായി ഒരു ദൗത്യത്തിനായി എഫ്രൈമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എഫ്രൈം എൻ്റെ പുത്രൻ സോളമൻ ഷലോമോൻ ദാവീദിൻ്റെ മക്കളാണ് മകനാണ് ഒത്തിരി മക്കളുണ്ട് എന്നാൽ ആലയ പണിക്ക് വേണ്ടി സോളമനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് ഷലോമോൻ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജാതികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ സ്വന്ത ജനമായി ആദ്യമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ എൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു പക്ഷേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിതാവെന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടി നടത്തിയവനെന്ന നിലയിൽ ദൈവപുത്രനാണ് മറ്റാർക്കും ആ പദവിയില്ല യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് അവൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു നിർമ്മിച്ചു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു പാപമോചനം നൽകുന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ നിന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മാത്രമാണത് സാധ്യം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പറയുന്നത് പോലെയല്ല മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന ഏക പുത്രനേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ദൈവമായവൻ ആദിയിലുണ്ടായിരുന്നവൻ ഞാൻ ആദ്യം അന്ധ്യനുമാകുന്നു എന്നരുളിയവൻ ആ നിലകളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല എന്ന് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിന് ആ നേതൃത്വം നൽകുന്നവരും മനസ്സിലാക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെയും ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബഹുമാന സുഹൃത്ത് സുവിശേഷകനായ സാജൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു സംവാദമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു വേദിയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഇത് ഒരു ചോദ്യോത്തര വേദിയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാമികമായൊരു വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല മറുപടി പറയും അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ മാത്രം ഒരു സംവാദമാകുമ്പോൾ ഇതൊരു ചോദ്യോത്തര വേദി ആവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം യേശു ആരാണെന്നുള്ളത് യേശു ആരാണ് ലോകത്ത് യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറയുന്നവരാണ് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരാണ് യഹൂദന്മാരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഭൗതികവാദികളാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അദ്ദേഹം തന്നെ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം അതിൽ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ദൈവപുത്രനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മഹാപ്രവാചകനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി ക്രിസ്തു പ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ള തത്വം പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ വഴിപിടച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നും ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അപ്പോൾ മറുവാദം ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എത്രയോ തവണയധികം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നും ദൈവപുത്രൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയേണ്ട വാദങ്ങളാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
പുറപ്പാട പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവ എൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രത്യേക അവർ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഷാമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആദ്യ ജാതന എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ആദാമിനെ കുറിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇവിടെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന ബൈബിളിലെ അഭിസംബോധന അത് എന്തർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി ഓർക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്രട്ടാവായ ദൈവം ഞാനാണെന്നാണോ ക്രിസ്തു ഓടിയും പറഞ്ഞില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ ക്രിസ്തു സ്രട്ടാവായ ദൈവമാണെന്നുള്ളൊരു വചനമല്ല അത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് അത് നമ്മൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ ക്രിസ്തു സ്രട്ടാവായ ദൈവമാണ് എന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് അവകാശപ്പെട്ടത് യേശുവാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം ഏക സത്യദൈവമായ നീ ഏക സത്യദൈവം ഏകം ഏകം സത്യദൈവം ആരാ നീയാണ് പിന്നെ ആരാ ഞാൻ നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമാണ് കാര്യം ക്രിസ്തു അയക്കപ്പെട്ടവൻ അത്ര ഇസ്ലാം പറയണോളൂ ക്രിസ്തു അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് തീർച്ചയായും ക്രിസ്തു അയക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്നൊരാൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പോ സൽമാരത് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് പലതും പറയാം പല വചനങ്ങളെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിവെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടേതായ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്താം യേശു ബൈബിളിന്റെ വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ മോശമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും പറയുന്നത് അല്ലെ മഗ്ദലനം അറിയയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ കാമുകരായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷെ ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവം അവന്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അപ്പോസന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആര് ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആര് യേശുവിനെ യേശു ആരാ ദാസൻ അപ്പോസന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെ ഇസ്ലാമം മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായും ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു സംശയമല്ല അതിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന വാദത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു ക്രിസ്തുമത വിമർശനമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു ഇസ്ലാമിന്റെ മഹാപ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും അധികം മാതരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അധികം തവണ പേര് പറയപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഏറ്റവും അധികം മഹത്വവൽക്കരിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള പൗലോസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയുള്ള ഖുർആൻ യേശുവിനെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന വാദം ക്രൈസ്തവർ പറയുന്ന
അത് യേശു പറഞ്ഞ മറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ല അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് യേശു പാപം പുറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാർക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കെതിരെ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ ആ കുറ്റം ആദ്യം പൊറുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ പാപം പോ നിൻ്റെ ആ കുറ്റം എന്നെ എന്നോട് ചെയ്ത കുറ്റം പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് നിത്യജീവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിത്യജീവനാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അനുഗമിക്കണം അനുഗമിക്കണം അവിടെയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അനുഗമിക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാമത് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ഏക സത്യ ദൈവം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ ക്രിസ്തു ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെ വചനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ഏത് എന്ന പരിസേരിൽപ്പെട്ട വേദജ്ഞാനിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടു കൂടി സ്നേഹിക്കണം അപ്പോ ഏക കർത്താവ് ത്രിയേക കർത്താവല്ല തൃത്വം ക്രിസ്തു എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല ബൈബിളിൽ എവിടെയില്ല അപ്പോ ആ ഏകത്വം ക്രിസ്തു പഠിച്ച പിച്ച് ഏകത്വത്തെ അതേപോലെ അനുധാപനം ചെയ്യുന്നത് ആര് ആണ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുധാപനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന പിശാജിനോട് പോലും പിശാജിന് പ്രലോഭിക്കാൻ വന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിനെ മലക്കു മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയല്ലോ ആ സമയത്ത് മാത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വചനം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രം നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രം നമസ്കരിക്കണം അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇയാക്കന അബുദ് വയ്യാക്കന സ്ഥായിൻ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ നമ്മള് എല്ലാരും നിസ്കരിക്കാൻ പോയി മുസ്ലിങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ബാങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അഷദ് എന്ന് കർത്താവല്ലാതെ വേറെ ആരും ആരാധ്യനില്ല എന്നർത്ഥം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രം നമസ്കരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നല്ല ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് അനുധാവനം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിത്യജീവന്റെ മാർഗം പക്ഷെ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതാകണം അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നിയതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ പല തെറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പത്താം വാക്യം അവൻ മുഖാന്തരം ഭൂമിയുള്ളമായി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ആശയം തന്നെ അതിലുണ്ട് അതില്ല എന്ന് പറയുവാനിടയായി യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം മൂന്നാം വാക്യം അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും ഉള്ളവായി ഇപ്പം സൃഷ്ടികർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുലോസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും സകലതും അവൻ മുഖാന്തരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സൃഷ്ടി നടത്തിയ വ്യക്തിയായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ പ്രവാചകനായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്താണോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശിഷ്യനായ പത്രോസിനോടും ശിഷ്യന്മാരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞതാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞതാണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വാദം അർത്ഥാൽ തെറ്റാണ് പിന്നെ യേശു കർത്താവിനെ പിതാവാം ദൈവം ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന്
Nyan Dewa Putra Nana, pala samayengalil, pala sahajeringalil. Yohana nombor dua, fakta, adil allam, awak yanggal kana betul. Sisihan mar allam, Yesus katanya Dewa Putra Nana, yang diperanya mana nama skari cuk, tiri baca nama para yunu. Pada Yesus itu Dewa Putra Nana, yang mana walare vekta mai tiri baca nama prastavi kena urus sattya ma. Adil mel, nama k main jarakam pati ala. Randa men sristi katanya waya, vekti ana yang diwisuda Bible vekta mai para yunu. Adilum, orang Kristian yang mana nilai adil mayan cerkan pati gaya illa. Matra malang Yesus Kristus itu bishosi kena dengan nitya jiwan unda. Apol, adil ari paranyaal, abadi ani gomic chal nitya jiwan unda yang nalla Bible pada pikir nado. Bishod Bible Moshe Abraham terdengar, ane wajib mahar yatan mara ya pravaj gan mara kurce ayidi tuund. Pache, awar kunne nilai ata fala gunanggalum vekta di orang Yesus Kristus itu unda. Adil unda. Ave nitya na ananna, abil wajanam unda irnu, wajanam dewa turu gude, wajanam dewa ma irnu. Roma legalam ambat inde anje, Yesus Kristu, yella tinu mide, yenye kum dewa ma i baca petar. Yen ki samshiam, ala samayom, korawan yen ki manusia iyatoh, ini utri karyaingal parayaan unda oke. Ada surat, benda ceres suisha syafrasangan artian, ada lalal bandade. Nama le ibisiam carca je yambar. Nampol perannya dulu, abis peraya mula, peraya beti asal la karya la udah dipikir ane lalat. Tera, nampol sahaja sena, nengal dulu suisha so prosenggat ini berendi nampol rikiya dah lalat. Terus ayam, nengal kan ngan tera debate, tal perian dengil, aduh beram bishion, aduh ataram alat la itu, nengal ku bandar pertanya, insya Allah ataram karya ngan cie yau nana, aduh beram bishion. Ibu deh, nyam perannya karya, on, Yohanna ada suisha so tila onna mat dah tila pertama tu baca nanti. Yesus rakti kar ta bay, dewa mani ya ni lalai. Unda yang nak kahani cerita apa tidak? Awan mukaan dalam unda loga mundai. Awan mukaan dalam mundai yang tu beranjal. Awan de awan loga munda ki yang nartam. In cila Bible pihaknya nengalil Bible translation sil beritanya mudi serami kundun de yang nanti serian. Yang paraya new new world translation of the Bible. Adale pududai English lola Bible il Awan tenne logat ta yunda ki, yang ini wajan ta durvia kianan cah itu, peribahasa perhati turun de, yang itu seriaan, pache, Bible il, anggane illa, onn, rend, Yohanna da subisesham, onna madya ayat mudel ku, Yohanna da subisesha tille onn rend muna thayangal, ada hari erdi, ida Kristu sisian ay Yohanna anano erdi yadu. Ini pandidan mar ke dalam uru pad wadah perdivada ngal nak kena bishy orang Krista abdam tu nu tenjil jiwicha Yusifus arn i wajan ngal i moon adhyay ngal ledi yad ian telibugal sahidam stabi kena Krista wa beda pandidan mar undur endu kondan ngal Yesu bende sisya naya Yohan nane yadan kadi nata lla Greek le Mumbai ulla e sidhantam, adawa e wajanah sidhantam. Adil dewa munda irnu, dewa wajanah tuod gudi irnu, dewa wajanah ma irnu. Yenne tuodanganna, padaya Greek ulla wajanah sidhantam. Adak Kristu umai yojipikga ayatnu lada nu berce yenad. Adar tatil, Yohanan kundu bandna ur wajanah mo, Yusufus kundu bandna wajanah allah itu. Ini Yesus punya mumba ulla wajana sidhaan tamano. A wajana sidhaan tam, ini dah ham untuk parainya kerja ini natal le answer aja. Terak kuatan lah. Apo wajana sidhaan tam, edi enda kia dek. Nyan paranya dek Kristu winde sisian mara kurican. Terce ya ayo. Nyan paranya lo Bible il Yesus winde dewa putra nenda beli cip tundu. Yesus swayam perijie perhati adal lam manusian da putra nenda nalu. Yenal Yesus winde kurican Agasa itu nienna dewa putra nienna beli cahai ulla Yohan matai da suvishe sete diwar tara mati ayatile mutbar tan bda matha wajana til parayamarsha mundu. Adaya pola tanne. Adaya pola tanne. Yesu bina kurce sisil maril celar patros jiwan ulla dewa tinde putra nienna paranya tundu. Yan suje pichu patros Yahudi nan, Israel nan, adakah pola tanne? 
ബൈബിളിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും എഴുതിയ മത്തായിയും മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും അതേപോലെ റോമറെ പോലെയുള്ള ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണോ അപ്പോ റോമറെ പോലെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ പൗലോസും ഇവരെല്ലാവരും യഹൂദന്മാരാണ് ഇസ്രായേലരാണ് ഈ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തർത്ഥമാക്കുന്നു അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവർ പഴയ നിയമം വായിക്കുന്നവരാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഉറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആണ് ആര് മനസ്സിലാക്കുക പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആര് യഹൂദന്മാരായ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച ഇസ്രായേലർ മനസ്സിലാക്കൽ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്തായി ഈ ആയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ പത്രോസ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ എന്തിനധികം മാലാഖമാരെ കുറിച്ച് പോലും ദൈവപുത്രന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പഴയ നിയമത്തിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പാസ്ട്രക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും മനുഷ്യന്റെ പുത്രന്മാരും തമ്മിൽ പരസ്പരം ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മക്കൾക്ക് നെഫിലിമുകൾ എന്ന പേര് എന്നുമല്ല ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലില്ലേ ആരാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ആ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് അത് മാലാഖമാരാണ് എന്നാണ് ആ മാലാഖമാർ മാലാഖമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് എഫ്രൈമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദാവി ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് അതേപോലെ സോളമനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പക്ഷെ അവരാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇത് ദൈവമാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം എഴുതിയ യോഹന്നാനാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശുവിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏക സത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയലാണ് നിത്യജീവൻ നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയതാണ് യോഹന്നാൻ എന്താ യേശുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു ആ പിന്നെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ അപ്പോസ്തലന്മാരെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് സൃഷ്ടാവാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ സൃഷ്ടാവാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം എഴുതി അപ്പോസ്തലന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതവിടെ കാണണ്ടേ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബൈബിളിലാണ് ഖുർആാനിലുള്ളതല്ല ഹദീസിലുള്ളതല്ല പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഇസാഖിന്റെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം അവന്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അപ്പൊ യേശുവിനെ പറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ അത് യേശു യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക യേശു ഭൂമിയിലുള്ള സമയത്തല്ല ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുരിശുമരണം കഴിഞ്ഞ് കുരിശുമരണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണില്ല ഖുർആൻ നിഷേധിക്കണതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നാൽപ്പലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാർ പറയണത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യേശുവിന് അപ്പോസ്തരന്മാർ പറയുന്നത് യേശു ആരാണ് യേശു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് എന്ന് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്നു ക്രിസ്തു ആരാണ് ക്രിസ്തു റസൂലുള്ള അബ്ദുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് ദൈവത്തിന്റെ റിസാലത്ത് കിട്ടുന്ന ദൂത് ലഭിക്കുന്നയാളാണ് അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് തീർച്ചയായും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായ സവിശേഷതകളുണ്ട് മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്ക് അതേപോലുള്ള സവിശേഷതകളുണ്ട് ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സമുദ്രം പിളർത്തിയിട്ടില്ല അത് മോശയാണ് ചെയ്തത് ക്രിസ്തു മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അസ്ഥി കൂടത്തെ ജീവനിടിച്ചിട്ടില്ല അത് യഹസ്ക
അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് പല സവിശേഷതകളുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ആ സവിശേഷതകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയത് ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ആ ദൈവത്തെയാണ് ക്രിസ്തു ആരാധിച്ചത് ആ ക്രിസ്തു ആരാധിച്ച ദൈവത്തെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത് മുതൽക്കുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യേശു അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ക്രൂശീകരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പിലാത്തോസിന്റെ പടയാളികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഗസ്മാന തോട്ടത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം സുജൂതിൽ കിടന്ന് തല നിലത്തുകുത്തി കാൽമുട്ടുകൾ നിലത്തുകുത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തത്തുള്ളികളെ പോലെയാകുന്ന രൂപത്തിൽ വേദനയോടുകൂടി ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ നിഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ഇത് പ്രാർത്ഥനയാണ് വേദനയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി എന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കാമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു വേദനയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ വന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സർട്ടാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആണോ അല്ല തീർച്ചയായും യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രയാസമുണ്ട് ആ പ്രയാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവൻ ദൈവം ക്രിസ്തു ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ മാലാഖമാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഭൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സവിശേഷത ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന സവിശേഷത തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കൃത്യമായ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക